С вами Александр Степаница, ресторан Баркас. Мы начинаем цикл кулинарных передач, которые посвящены блюдам, которые вы можете приготовить из ваших трофеев. Сегодня наша передача посвящена судаку, наиболее распространенной рыбе на территории пост СНГ. И э, приправим мы ее фенхелем, просто народе известным как укроп. Начинаем все очень просто. Берем стандартного судака. Сегодняшний судак потянул на удочку один знакомый наш рыбак и весит он 3 килограмма 200 граммов. Для того, чтобы сохранить целостность рыбы на выходе, мы берем и начинаем потрошить ее, не разрезая живот, через жабры. Мы надрезаем часть, которую соединяет брюшную полость с головой. У нас получается отверстие, через которое мы свободно удаляем рукой все необходимые нам внутренности. Судак, как наиболее простая в приготовлении рыба, доступна для всех начинающих кулинаров или уже более опытных поваров. Он не требует к себе дополнительного внимания, дополнительного маринада. Необходимо сделать лишь небольшие надрезы по коже, которые позволят за короткий достаточно срок пропитаться и получить ровный вкус по всему филе. Сегодня мы приготовим судака с помидорами и лимоном запечем. Предварительно сделав небольшие надрезы по коже, для того, чтобы филе рыбы пропиталось по всему, по всему размеру. И внутрь сделаем небольшой фарш из фенхеля с кимьяном и оливковым маслом для более насыщенного вкуса. Сейчас мы подготовим овощи, которые мы будем фаршировать судака. Для этого нам нужно разогреть сковородку с оливковым маслом, прогреть ее до нужной температуры. Пока прогревается масло, нарезаем лук и фенхель. Фенхель разрезаем на 4 части, ровные. Лук нарезаем мелким кубиком. Для приготовления нашего блюда мы используем настоящий ялтинский лук, поскольку он менее горький, чем стандартный лук парей или репчатый лук. Он отдает больше сладости и, соответственно, меньше испортит нам вкус, вкусовое качество нашей рыбы. Итак, мы забрасываем лук в уже прогретое масло. Обжариваем лук до золотистой корочки, добавляем в него уже порезанный фенхель и немножко тимьяна. Слегка обжарив овощи, мы убираем добавленный ранее тимьян, поскольку он дал уже все необходимые вкусовые ароматы и отбрасываем его в сторону. В итоге мы получаем уже полупротушенные овощи, которые удобно будет использовать для фарширования нашего судака. Начинаем подготавливать саму рыбу. Желательно использовать морскую соль крупного помола. Перчим. Можно не бояться переперчить, потому что рыба, как правило, берет необходимое и количество специй. Внутрь мы фаршируем подготовленный слегка протушенный фенхель. Кроме фенхеля внутрь добавляем 1-2 помидора в зависимости от размера, для того, чтобы внутренности были более сочными. Удаляем плодоножки. Итак, наша рыба практически готова. Сейчас мы подготавливаем небольшой гарнир для запекания. Для того, чтобы напитать соком ее еще и снаружи, мы используем лимон и тот же помидор, для того, чтобы украсить ее сверху. 
Лимон нарезаем кольцами. Нарезаем также кольцами помидор и добавляем сверху на нашего судака. Итак, наша рыба готова к запеканию. Запекать мы ее будем на температуре около 130 градусов на протяжении 30-40 минут. Сегодняшнее приготовление подошло к концу. Овощи, которыми запекался судак, сыграли свое дело. Они напитали достаточным количеством сока филе. Перед подачей рыбы мы отделяем филе от хребта. Делаем это вилкой и желательно рыбным ножом. Дорогие друзья, наше блюдо готово. Приятного аппетита!